Hoi, daar ben ik weer met het vervolg van het hoofdstuk Licht voor leerlingen uit de tweede klas voortgezet onderwijs. En uh, ik ga hier bepalen het gezichtsveld van een vlakke spiegel. En dat doe ik met mijn favoriete revolverheld, CQ Strip Held, Lucky Luke, uit de jaren 70. En Lucky Luke stond bekend om het feit dat hij sneller schoot dan zijn schaduw. Bijzondere man. Uh, stap 1. Bepaal de plaats van het spiegeloog. Nou, dit is het echte oog en het spiegeloog zal dus aan de andere kant van de spiegel bevinden. Maar er is hier geen spiegel, dus ik moet voor deze constructie wel eventjes mijn spiegel verlengen. En dat doe je natuurlijk met je geodriehoek. Geodriehoek is onmisbaar. Als je die niet meeneemt naar je proefwerk, dan heb je pech. Iedereen heeft hem voor zichzelf nodig. Dus ik ga hem eerst even verlengen. En dat doe ik op deze wijze. Die spiegel heeft een dikte. En Luc Luc staat hier te kijken naar de spiegel. Dus het, de voorkant van de spiegel beschouwen we als spiegelend. En nou was dus de eerste stap. Uh, bepaal de plaats van het spiegeloog. Dat ga ik doen. Ik heb de spiegel verlengd, heb ik nodig om mijn hulpstreepjes, ik zal het nog even laten zien, dit is het hulpstreepje wat ik aanwijs, dat moet mooi liggen op het verlengde van die spiegel. En dan leg ik hem het lineaal gedeelte gelijk met het oog, ik lig nog steeds niet gelijk, nu lig ik goed. Ik pak dit deel van het oog, ik zie daar ongeveer 2,1 staan. Dus het midden van de zijn pupil, 2,1 gemeten. Dus dan doe ik hier ook 2,1. En dan heb ik de plek bepaald, de plaats van het spiegeloog. Wat moet ik nu doen? Bepaal het gebied, wacht, ik zal even klein maken. Bepaal het gebied van het spiegeloog, als het ware, wat het spiegeloog als het ware door de spiegel kan zien. Het spiegeloog als het ware door de spiegel kan zien. Hmm. Eens even denken. Dat doe ik denk ik op deze wijze. Ik ga naar, uh, leg mijn lineaal op het spiegeloog. Of je geodriehoek. In mijn geval moet ik hem bij de nul neerleggen, want daar scharniert hij zo mooi. Daar kantelt hij omheen. En um, dan ga ik naar de twee uitersten van de spiegel. Deze en dit uiterste. En daar trek ik een stippenlijntje naartoe. Want het is de rand van het gebied en het is niet een echt licht wat daar vandaan komt. Want in het echt blijft het voor de spiegel en dit zit achter de spiegel. Ja. En voor de spiegel ga ik weer met een massieve lijn zo tot aan zijn in dit geval zijn snor en dat doe ik op deze wijze net zo even draaien het uiterste van de spiegel opzoeken stippellijntje er langs en de rest van die lijn mag weer massief zijn Nu heb ik dus het gebied van het spiegeloog, wat het spiegeloog ziet, als het ware, bepaald. En wat er in werkelijkheid gebeurt, dat is stap 3. Nu weet je het gebied dat het echte oog via de spiegel kan zien. En die straaltjes moet ik daar nu nog naartoe tekenen. Dus dit Punt, dit uiterste punt, dat is eigenlijk wat naar, dit licht gaat naar het oog onderweg. Dus ook daar moet ik mijn geodrie op neerleggen. En weer erbij draaien, zo. Dus dit is het werkelijke, de werkelijke stralengang. En in gedachten kan je hier dus, wat ik nu aanwijs, kijk goed. 
hier midden tussen deze twee straaltjes kan je dus eigenlijk de normaal bedenken. Maar je mag blij zijn dat je de normaal niet hoeft te gebruiken. Dus de spiegelwet met zijn hoek van inval is gelijk aan hoek van terugkaatsing. Hij geldt wel, maar je hoeft het niet te gebruiken deze methode. Want dat zou de tekening alleen maar slordiger maken. En uh, hier is het natuurlijk net zo. Dus mijn 0 van mijn geodruk er weer bij. Geodruk even hoger. Zo. Dat gaat ook onder, onderweg naar zijn oog. En dat is dus ook een massieve lijn. Die gaat ook naar zijn oog. Zo, geodruk weg. Even klein. Hoe zit het nou precies? Want uh, we kunnen de stralen nu gaan arceren. Ik moet eerst even een pijlrichting eraan geven. Dus dit licht, wat van dit gebied komt, dat is dus die kant onderweg. Naar die kant onderweg. Er zitten even twee pijlpunten in. En dat wordt hier weer kaatst op die hoek van die spiegel, het uiterste van die spiegel. En dan gaat het richting zijn oog. Ik zit met mijn muis te werken, dat had niet de bedoeling geweest. En het licht wat van zijn snor komt, dat gaat natuurlijk die kant op. Wordt weer kaatst door het uiterste van die spiegel en gaat dan richting zijn oog. Kijk, zo werkt dat. Je ziet, ik heb uh, deze lijn nog even verlengd. Dat leek me toch wel iets duidelijker dan. Dus het licht wat achter zijn schouder vandaan komt, dat is ook naar die kant onderweg uh, treft het uiteinde van de spiegel en dan zijn oog volgens de spiegelwet en nu moesten we het uh, gezichtsveld compleet gaan uh, inkleuren of arceren nou, ik vind uh, inkleuren even wat makkelijker dus um, hier dat dat ligt van die onder Dat is een dat ook. En um, met een kleurtje laat ik zien dat dit het grens is. De grens is van wat je allemaal kan zien. Dat is het licht wat onderweg gaat. Um, naar de spiegel toe. Dus deze begint in. Oh, dat is niet slecht. Dat valt me niet mee met een tablet tekenen. Dus die doe ik nou even wel passeren. Dit is het gezicht van de spiegel. En, um, en het mooie is, je ziet nu dat eigenlijk de, de spiegelgrootte is maar de helft van de grootte van Luc de Luc. En toch kan hij zijn voeten zien. Want dat heb ik hiermee bepaald met dit rode geasseerde gedeelte. Heb ik bepaald dat hij zijn voeten kan zien. En uh, het spiegelbeeld, als je nog meer van het spiegelbeeld zou willen tekenen, dan moet je nog meer herkenningspunten overnemen met gelijke lijnstukken. Want dat is waar we het over hebben. In de, in de wiskunde laten ze dat nog even zien. Dan ga je uh, bepalen dat dit lijnstuk, dat was 2,1 centimeter geloof ik. Dan is dit ook 2,1 centimeter. En bij de wiskunde lessen heb je geleerd dat je dat laat zien met een bepaald teken erin. Nou, ik heb nou twee dwarsstreepjes. Het kan ook een veetje zijn of drie dwarsstreepjes. Niet vergeten om dat uh, op je proefwerk ook niet te doen. Dat scheelt weer punten. Nu nog even het spiegelbeeld laten zien van deze revolverheld. En daar is die. Kijk maar, hier is zijn pupil, daar is ook zijn pupil. Hier zoet, daar zoet, allemaal gelijke lijnstukken. Als je die zou trekken. Nou, ik dank je wel voor je aandacht. Zoals je kunt zien is deze spiegel maar half zo groot dan dat ik ben. Even kijken. Ja. Kijk. Dat is niet zo groot. En toch kan ik mijn hele spiegelbeeld zien. Want mijn gezichtsveld van mijn oog, als ik mijn oog, mijn oog een beetje laat rollen, dan kan ik toch mijn voeten zien. Terwijl de spiegel niet zo ver reikt als mijn voeten. Kijk maar, hier zit een ladeblok. 
Dus nou laat ik mijn camera dan maar kantelen, net als mijn, met mijn ogen. Dan kun je toch mijn voeten zien. Als het goed is. Ik kan niet zelf meekijken. Ik hoop dat het gelukt is.